इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करेंगे विच से लाइन एल इज बाई सेक्टर ऑफ द एंगल ए ये एक लाइन एल है और ये एंगल ए का बाई सेक्टर है बाई सेक्टर है का मतलब ये है कि ये इस एंगल को ये बड़े वाले एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है यानी कि अगर मैं बोलूँ एंगल वन और इसको बोलूँ एंगल टू तो एंगल वन और एंगल टू आपस में बराबर है एल बाई सेक्स एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल तो बी कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे एल पे ले लिया बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए तो ये जो एंगल ए था इसकी दो आर्म्स कौन सी हो गई एक ये वाली हो गई और एक ये हो गई तो ये कह रहा है कि बी पी एंड बी क्यू बी पी और बी क्यू दो परपेंडिकुलर है इन दोनों आर्म्स पे तो आर्म्स पे परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए 90 डिग्रीज तो बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू बी क्यू ए क्यू पे परपेंडिकुलर और बी पी ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर शो दैट ट्रायंगल ए पी बी ए पी बी ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी ए क्यू बी इसके कॉन्ग्रेंट है पहला पार्ट तो पहले इसी को प्रूव करते हैं ओके वेरी सिंपल सम टू सॉल्व इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी यही दो ट्राइंगल्स मैंने ले ली अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल वन इज कॉन्ग्रेन टू एंगल टू वाई दिस इज गिवन ये गिवन है के एल बाइसेक्ट्स एंगल ए राइट ये गिवन है तो ये दोनों एंगल्स हो गए बराबर सेकेंड ये एंगल अगर इसको मैं बोल दूँ से एंगल थ्री और इसको बोल दूं एंगल फोर देन एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल फोर क्यों दोनों क्या है 90 डिग्रीज दोनों 90 डिग्रीज हैं और वो भी क्या है गिवन ये गिवन है हमें के बी क्यू इस पर परपेंडिकुलर और बी पी इस पर परपेंडिकुलर तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ठीक है थर्ड अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो ए बी साइड है ये ए बी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड तो इट मीन्स ए बी ज कॉन्ग्रेंट टू ए बी कोई भी एक साइड खुद के कॉन्ग्रेंट तो होगी सो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी शुड से कि ये क्या हो गई कॉन्ग्रेंट नाउ वट वी हैव एंगल एंगल एंड साइड एंगल एंगल एंड साइड सो ए एंड एस सो बाय ए एस ए एस ये कॉन्ग्रेंस का क्राइटेरिया इस पर अप्लाई होगा सो बाय ए एस वी कैन से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया ठीक है अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ तो दूसरा पार्ट बहुत आसान है सो यूजिंग सी पी सी टी सी विच मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं दिस एम्प्लाइज बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी सो बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू बी पी नाउ द क्वेश्चन इज बी क्यू ही बी पी के कॉन्ग्रेंट क्यों क्योंकि एंगल वन और एंगल टू एंगल वन और एंगल टू आपस में कॉन्ग्रुएंट थे ठीक है तो जो एंगल वन के सामने वाली साइड है वो एंगल टू के सामने वाली साइड के कॉन्ग्रेंट होगी तो एंगल वन के सामने क्या था बी क्यू और एंगल टू के सामने क्या है बी पी तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट हो गई यानी कि इनकी लेंथ भी क्या हो गई बराबर तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया so that means B is equidistant from the arms of A. equidistant का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एक line है और ये एक point है तो ये point का इससे distance कितना है तो distance का मतलब होता है कि हम यहाँ से अगर ये perpendicular draw करें तो ये perpendicular की length बताती है कि इस point का इस line से distance कितना है अगर आप ऐसे कोई line draw करोगे तो ये नहीं distance consider होगा तो ये point से ये perpendicular draw हो रहा है तो इसका मतलब ये इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हो गया और सिमिलरली ये इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हो गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने दोनों को बराबर प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि बी इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट है हेंस ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल कीप वॉचिंग मैथ माफिया